আমরা সবসময় যারা অনেক বেশি ব্যান্ডের গান শুনি তারা দেশে বা দেশের বাইরে সবসময় একটা ড্রিম ব্যান্ড বা একটা ড্রিম প্রজেক্ট কল্পনা করি যে এই গিটারিস্টটা এই ব্যান্ডে হলে ভালো হতো এই ড্রামারটা এই ব্যান্ডের হলে ভালো হতো বা এই ভোকাল ওই ব্যান্ডের সাথে কাজ করলে মনে হয় সব কিছু পারফেক্ট হইতো বাট দেখা যায় কোনো ব্যান্ডই আসলে পারফেক্ট না গিটার বেস ড্রামস বা প্রোডাকশান কম্পোজিশান সব কিছুতেই কোনো না কোনো কিছুতে একটা ল্যাকিং থাকেই সো এই ল্যাকিংটা কাটানোর জন্যই আমরা মনে মনে একটা ব্যান্ডকে কল্পনা করি বা ভাবি যে এরকম একটা ব্যান্ড যদি বাস্তবেই হতো তাহলে মনে অনেক ভালো হতো বিদেশে অনেক প্রজেক্ট হয় এরকম বিভিন্ন ব্যান্ডের বেস্ট গিটারিস্ট বেস্ট ড্রামার বেস্ট কিবোর্ডিস্ট বেস্ট বেসিস্ট সবাইকে পিক করে একটা প্রজেক্ট করা হয় বাংলাদেশে এরকম কোনো প্রজেক্ট আসলে হয়নি টু বি অনেস্ট বাট যদি হতো তাহলে আসলে খুব ভালো হতো কারণ অনেকেই অনেক বড় বড় মিউজিশিয়ান বর্তমানে বাংলাদেশে নেই মারা গেছে আর অনেকেই রিটায়ার মিউজিক করে না অবশ্য অ্যাট দ্য সেম টাইম সব ভালো মিউজিশিয়ানরা মিউজিক করবে এমনটাও হওয়ার কথা না তারপর আমি আমার এই ভিডিওটাতে আমার বাংলাদেশি ড্রিম ব্যান্ড বা ড্রিম প্রজেক্ট সম্পর্কে কথা বলবো আমি পার্টিকুলার কিছু মিউজিশিয়ান পিক করব দেন আমি সবাইকে নিয়ে একটা ব্যান্ড বানাবো সো প্রথমে যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম সেহেতু আমি বাংলাদেশেরই ইউ ক্যান সে বেসিক কিছু বড় বড় আর্টিস্ট নিয়ে আমি একটা ব্যান্ড তৈরি করব সো হোপফুলি ইউ লাইক ইট আর আর প্রথমে আমি বলে নিতে চাই যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল বাটন আর ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করবেন সো উইদাউট এনি ফার্দার এড ডু লেটস গেট ইন টু ইট তো বেস গিটার পিক করতে গেলে বাংলাদেশে আসলে মোস্ট ব্যান্ডেরই বেসের কাজ আমার আসলে পার্সোনালি পছন্দ না কারণ বেসের কাজ আসলে আলাদাভাবে নোটিস করা যায় না বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওরা গিটার এবং ড্রামসের সাউন্ড এত বেশি লাউড করে রাখে যে বেস শোনায় যায় না সো কোনো টেকনিক্যাল বেস প্লেয়ার আদৌ থাকলে বা সে কতটা ভালো বাজাচ্ছে সেটা আসলে আমরা ধরতে পারি না এরপরও দেখা গেছে নব্বই দশকে হেসে অল্টারনেটিভ রক অল্টারনেটিভ মেটাল যখন আসলো তখন ব্ল্যাকের বেসের কাজ বা আর্সেলের বেসের কাজ বা এরপর ইভেন্চুয়ালি আরও বড় বড় যেসব ব্যান্ড এসেছে তাদের বেসের কাজ আলাদা করে শোনা যায় বা বোঝা যায় যে দ্য বেস প্লেয়ার ইজ রিয়েলি গুড এট ইট সো বেসে আপনারা যেটা গেস করতে পেরেছেন আমি তাকেই পিক করবো বেস বাবু সুমন হি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট বেসিস্ট অফ বাংলাদেশ বেস বাবু সুমনের বেসের কাজ আমার পছন্দ লাইক ইউ গাইজ সবার মতো আমার পছন্দ বাট বেস বাবু সুমনকে পার্সোনালি অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান আমি আসলে অতটা পছন্দ করি না বাট হি ইজ এ জিনিয়াস আমার পছন্দ করা বা আমার অপিনিয়ন দিয়ে কিছু যায় আসে না সো আমি ওনাকে এই ব্যান্ডে রাখবো আর ওনার ফিঙ্গার পিকিং টেকনিক বা ওনার থাম টেকনিক সব কিছু আমি দেখেছি ইউটিউবে অসংখ্য ভিডিও ওনার দেখা হয়েছে অর্থহীনের গানের মধ্যে বেসের কাজ ভালো আছে শোনা যায় এছাড়াও বেসবাবু সুমনের পার্সোনাল সোলো প্রজেক্টের বেসের কাজও খুব অসাধারণ সবারই ভালো লাগবে একটু ডিফারেন্ট এবং ডিফারেন্ট ব্যাপারটার জন্যই আসলে নোটিসড হয় এবং শুনতে ভালো লাগে বেসবাবু সুমনের অনেক কার্ড ফলোয়িং রয়েছে বাংলাদেশে এবং বেসবাবু সুমন ইজ এ লিজেন্ড এ লিভিং লিজেন্ড ইউ ক্যান সে সো হি ইজ দ্য পারফেক্ট গায় ফর মাই ড্রিম ব্যান্ড আচ্ছা গিটারিস্টের ক্ষেত্রে আমি দুইজন গিটারিস্ট রাখবো যেহেতু ধরতে পারেন যে একটা মেটাল ব্যান্ড বা হার্ড রক ব্যান্ড যাই হোক না কারণ আমি দুইজন গিটারিস্ট রাখবো সো প্রথমেই আপনারা গেস করতে পেরেছেন যে বাচ্চু ভাইকে অবশ্যই রাখতে হবে ইজ দ্য গ্রেটেস্ট গিটারিস্ট এভার ওয়ার্ক টন দিস কান্ট্রি এবং ভবিষ্যতে ওর জায়গা সবসময় টপেই থাকবে দেন যারা বেস্ট হবে তারা সেকেন্ড থার্ডে থাকবে বাট হি উইল রিমেন এট দ্য টপ পজিশন ফর এভার এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই রেস্ট ইন পিস ইজ সোল একটা ব্যান্ডে দুইজন গিটারিস্ট থাকা মানে হচ্ছে একজন রিদম বাজাবে এবং একজন সোলো বাজাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাচ্চু ভাই কে আমি এখানে রিদম গিটার হিসেবে পিক করে খুবই জরুরি দেন সেকেন্ড গিটারিস্ট যে থাকবে সে হচ্ছে এরশাদ জামান ফ্রম আর্টসেল আর্টসেলের গিটার ওয়ার্ক শোনার আগে বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিকের গিটার ওয়ার্ক সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা ছিল দেন আই ফাইন্ড আউট আর্টসেল দেন আমি এরশাদের গিটার ওয়ার্ক শুনি এরশাদের সোলো ওর টেকনিক্স এবং ওর বলা যায় গিটার ভার্তুসিটি যে ব্যাপারটা রয়েছে ওর মধ্যে ইটস টু গুড টু হ্যান্ডেল এবং আমি আজ পর্যন্ত ওর হাতে বাজানো এমন কোনো গিটার সোলো বা গিটার সাউন্ড শুনিনি যেটা আমার ভাল লাগেনি আর সৌভাগ্যবশত আমি আর্টসেলের একটা লাইভ শোতে গিয়েছিলাম অনেক অনেক আগে তখন বলা যায় এরশাদ জামান হি ওয়াজ অন হিজ পিক এবং আই ওয়াজ এ ফ্যান ইনস্টেড আমি দেখা পরে আমার মনে হয়েছে ইফ আই ওয়ার প্লে গিটার আই শুড প্লে লাইক দিস গায় 
এত জোস এত অ্যামেজিং এবং এত বেশি ফিল অনেক ফাস্ট আর পেজিওস এবং ফাস্ট শ্রেডিং গিটার রয়েছে বাট স্টিল দেয়ার আর ফিলস ইন ইট এটাই খুব বড় বিস্ময়কর ব্যাপার সাধারণত যারা অনেক বেশি শ্রেডার তাদের শ্রেডিংয়ের মধ্যে ফিল পাওয়া যায় না টকিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ বাট হি হ্যাড ফিলস হি হ্যাড ইমোশনস সব কিছুই ছিল ওর গিটারের মধ্যে এবং স্টিল আছে যদিও সে আর্টস সেলে নেই বাট হি উইল অলওয়েজ বি লাইক এ মেন্টোর অর অ্যান আইডল টু মি সো হি ইজ মাই সেকেন্ড গিটারিস্ট ফর মাই ড্রিম ব্যান্ড না ফর দ্য ড্রামস ড্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমি কোনো টেকনিক্যাল ড্রামারকে পিক করবো আমি পিক করবো টনি ভাইকে মাহমুদ আফ্রিদি টনি ফ্রম ব্ল্যাক টনি ভাই অনেক বেশি টেকনিক্যাল ড্রামার না বাট হলেও উনি এটা শো অফ করেন না যদি আমরা ব্ল্যাকের গান শুনে থাকি বাট হি ইজ দ্য পারফেক্ট গায় ফর মাই ব্যান্ড ওনার ড্রাম ফিলস এবং ওনার মোমেন্টস এবং ওনার উনি যে জাস্ট ড্রাম কিটটা পিক করেন ইটস রিলি অর্ডিনারি বাট দ্য সাউন্ড হি মেক আউট অফ ইট ইটস টু গুড এবং এত বেশি গ্রুভি আমার মনে হয় না ব্ল্যাকের আগে বাংলাদেশে এত গ্রুভি সাউন্ড বা এত গ্রুভি মিউজিক কেউ করেছে দ্য ওয়ে হি কোপ আপ উইথ দ্য বেসিস্ট অর ইভেন দ্য গিটারিস্ট অফ এ ব্যান্ড ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং ব্ল্যাকের সব গানে আমার শোনা হয়েছে ব্ল্যাক নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে টনি ভাই সম্পর্কে মোটামুটি আমার রিসার্চ করা হয়ে গেছে এবং টনি ভাইয়ের সাথে আমার ফেসবুকেও কথা হয়েছিল আই শোর হিম দ্য ভিডিও অফ মাই রিভিউ অন ব্ল্যাক হি রিয়েলি লাভ ইট হি সেট ইউ ডিড এ গুড রিসার্চ অন আস অন ব্ল্যাক সো ইট ওয়াজ এ গ্রেট মোমেন্ট ফর মি সো আপনার সাথে ভাবতে পারেন হি কুড হ্যাভ পিকড সাজু ভাই ফ্রম আর সেল হি কুড হ্যাভ পিকড তুর্য ভাই ফ্রম মায়েলস এছাড়াও অসংখ্য টেকনিক্যাল ড্রামার রয়েছে বাট আমি আমার ড্রিম প্রজেক্টের জন্য আমি টনি ভাইকে পিক করবো না ফর দ্য কিজ আমি আসলে বাংলাদেশের কিবোর্ড জগৎ নিয়ে এত বেশি জানি না এবং মোস্ট পিপলই জানি না আমি অনেকের সাথে এই কয়েকদিন কথা বলেছি আমি কোনো গান শুনতে গেলে আসলে কিজের কাজ খুব ভালোভাবে শোনা হয় না বা কিজের কাজ আসলে আমার কানেও আসে না কারণ বাংলাদেশে কিবোর্ডের সাউন্ড আরও বেশি ডাউন করে রাখা হয় শোনা যায় না তারপরে ওয়ারফেজের রোমেল আলি হি ইজ এ গ্রেট কিবোর্ডিস্ট এবং ওনার কিবোর্ডের কাজ আমি শুনেছি ওয়ারফেজের গান শুনতে গেলেই ওনার কিবোর্ডের সাউন্ডটা শোনাই যায় বলা যায় সো ওয়ারফেজের কিছু গান শুনে রোমেল আলির কাজ শুনে আমার মনে হয়েছে হি শুড বি দ্য পারফেক্ট গাই ফর দ্য কিজ কিজের ব্যাপারটার জন্য আমাকে পারডন করবেন আই শুড ডু মোর রিসার্চ অন বাংলাদেশের কিবোর্ডিস্ট অর পিয়ানিস্ট বাট আমার যতটুকু আইডিয়া পাই আমি যতটুকু গান শুনেছি এর মধ্যে আমি ওয়ারফেজের রোমেল আলিকে পিক করবো ফর দ্য কিবোর্ডিস্ট অফ মাই ড্রিম ব্যান্ড নাও ফর দ্য ভোকালস উইদাউট এনি ডাউট জন কবির জন কবির ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ভোকাল অফ বাংলাদেশ যে কোনো হার্ড রক ব্যান্ডের ক্ষেত্রে বা অল্টারনেটিভ রক বা মেটালের ক্ষেত্রেও Uh, he is the evergreen singer. Nobody does have a lot of jerk on cello. Still, he sounds exactly the same, even better. TV is very good for John Kovir's acoustic performance. He can cover like any artist on this world. He can cover Metallica, he can cover like any artist on this world. He can cover Metallica. At the same time, he can cover the Perfect Circle tool. At the same time, he can cover John Mayer or uh, solo artists, solo singers, country singers. সে সব কিছুই করতে পারে এবং গলাটা এত বেশি সুন্দর এত গর্জিয়াস এত ডিপ একটা ভয়েস যেটা আপনার একদম হৃদয়ে গিয়ে লাগবে এবং আপনার মনে হবে যে হ্যাঁ গান গেতে গেলে তো গলাটা এরকমই হওয়া দরকার আমি যখন এই লিস্টটা করতে গেছি তখন আমার সব কিছু নিয়ে আমার অনেক কাটা ছেঁড়া করতে হয়েছে বাট ভোকালসের ক্ষেত্রে জন কবির থাকবে তবে এটা নিয়ে আমার কোনো কাটা ছেঁড়া করতে হয়নি এটা নিয়ে ভাবতেও হয়নি সো হি উইল বি দ্য ভোকাল অর ফ্রন্টম্যান ফর মাই ব্যান্ড এছাড়া আমি গিটারের একটা কথা উল্লেখ করেছিলাম যদি এই ব্যান্ডের যদি রিদম বাজাতে সমস্যা হয় হি ক্যান প্লে দ্য রিদম গিটার অ্যামেজিং সো হি কুড হ্যাভ পিক দ্য রিদম গিটার অ্যান্ড জ্যাম উইথ আই বাচ্চু অর এরশাদ জামান প্রডিউসারের ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমি আসলে এই ব্যাপারেও আমার এক্সপার্টিস নেই বাট ইকবাল আসিফ জোয়েল ইজ দ্য গায় যা যার নাম সবার মুখেই শোনা যায় যে কোনো ব্যান্ড যে কোনো সোলো আর্টিস্ট সবাই বলে যে ইকবাল আসিফ জোয়েল তাকে অনেক হেল্প করেছে প্রডিউসারের ক্ষেত্রে সো আই গেস আই উড পিক হিম অ্যাজ দ্য প্রডিউসার অফ দিস ব্যান্ড এখন জ্যামের ক্ষেত্রে বা ইউ ক্যান সে রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কী হবে এটা একটু কল্পনা করা যায় সং রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বাচ্চু ভাই একটা র্যান্ডম গান নিয়ে এসেছে আসার পর ওর মনে হয়েছে যে এই গানটা আমি জনের সাথে শেয়ার করি যেহেতু সেই গানটা গাইবে তখন ওরা এটা নিয়ে আলাপ করবে ওইখানে পেছনে দেখা যাবে বেজ বাবা এবং টনি ভাই তারা গ্রুভ করছে জ্যাম করছে যা ইচ্ছা তাই করছে দেন আউট অফ নোওয়ের ওইখানে হচ্ছে এরশাদ ভাই আসবে এরশাদ ভাই উইথ কাম উইথ হিজ সাম ইউ ক্যান সে গিটার সোলোস সে চাইবে যে ওর গিটার সোলোসগুলো গানের মধ্যে থাকুক এবং সে বাচ্চু ভাইয়ের সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলবে আলাপ করবে
দেন পারফেকশন সব কিছু শেষে একটা পারফেক্ট গান বের হবে বা পারফেক্ট একটা অ্যালবাম বের হবে যদি তারা সব একসাথে হয়ে কাজ করে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নয় এবং এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য তিল নাও একটা ড্রিম প্রোজেক্ট বা ইউ ক্যান সে ড্রিম ব্যান্ড সো দ্যাটস অল ফর টুডে ভিডিওটা একটু বড় হয়েছে বাট আমি আসলে সব কিছু অনেক খুলে বলতে চেয়েছি আমি এই আরেকটা ড্রিম ব্যান্ড নিয়ে আরেকটা ভিডিও করব আমার চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং